Buenas las tengan y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Evidentemente, Sara Trejos no está, esa es la primera noticia del día. Pero, eh, pues sí, le deseamos que esté feliz en su viaje y que vuelva pronto. Entonces, lo primero, un agradecimiento muy especial a Iván del Barrio, que esta vez no nos llevó al barrio, sino nos llevó a su casa. Wow. A darnos una cena privada. Cena privada, qué Que delicia. estaba deliciosa. Yo no sé si quieran describir el menú. Lo primero era una entrada deliciosa. Pancitos montados con champiñones al ajillo, probablemente, o cocinaditos, y un queso rallado encima. Muy propicia. El plato fuerte era una pasta a la putanesca. Con un pedazo de pescado con encima. una corvina encima. Y queso parmesano por todas partes. Y mucho chisme. Mucho chisme. Y llevó un vino blanco, pero... Nunca lo abrió. Nunca lo abrimos. <risa> <risa> Porque ustedes llevaron whisky desde antes de servirnos a comer. Ya habían vasos de whisky, entonces el vino desentonó. Me gusta la defensa que me hace de la cena. Queremos también mandar un saludo muy especial a Dios a Cervecería que distribuye la cerveza que le hace promoción a Presunto Podcast que se llama Polarización. Hay litros, litros. Sara la otra vez mencionó una cantidad, que yo no me acuerdo de cuántos litros. Con lindas etiquetas, micrófonos, los colores y la P de Presunto, así que vayan y la buscan. A propósito Llevela. entonces de estos dos patrocinadores, como ustedes bien lo saben, queridos oyentes, nosotros estamos en campaña, en una campaña para crecer a Presunto Podcast, ahora estamos con Presunto Presenta y mientras nosotros recibimos todo este apoyo que eh, les pedimos que nos den, pero si no nos dan, por lo menos eh, promocionenos por todas las redes sociales, convenzan, como dice Juan Álvarez, a su familia rico, la campaña empieza desde un dólar en adelante y nos pueden ayudar por varios frentes y eso nos ayuda a crecer. Tenemos toda nuestra comunidad de Discord donde hemos discutido temas muy interesantes, incluso sobre el trabajo que nosotros hacemos acá, entre otros. Está todo esto y pues ya se vendrá un crecimiento de presunto con la campaña que estamos haciendo. Estamos sin Sara, pero con el resto de la plana completa y tenemos una serie de temas no temas, que son ¿cuáles, María Paula? Bueno, hola, hola. Yo creo que uno de los temas de los que no vamos a hablar hoy es de las elecciones en El Salvador, donde Bukele, contrario al mandato de su constitución, logró reelegirse. Eh, no, Revista Semana no es un milagro, es antidemocrático y mal nos acordaremos de su política punitiva de pantillas y de Bitcoin en los próximos años. Un recomendado, el podcast de Radio Ambulante Estudios sobre el tema. Uh -huh. eh, si quieren saber quién es Najib Bukele a profundidad y cómo ascendió al poder, pues allá Silvia Viñas y Elise, Eliezer Budasov hacen un gran trabajo. Pero además no puedo dejar de mencionar que Bukele en su discurso de posesión el pasado domingo habló sobre los medios, en especial sobre uno, el país de España, su enviado especial, había tenido la oportunidad a entrevistarlo. Lo país. Y entonces, <ríe> y entonces Bukele llama al medio lo país, no el país. Y eh, desde el balcón allá con luces y pirotecnia y tal, dijo... Me decía, me decía un periodista español, un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico... Bueno, lo país, me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos, Demos y Kratos. De ahí viene la palabra democracia, demos y kratos, demos significa pueblo y kratos significa poder, significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? Entonces no sabemos que los amamos a los españoles, que la colonia ni idea de lo que está hablando. Lo que sí es que pues largo es el prontuario de Bukele como censurador contra medios de comunicación en ese país, como el Faro, eh, pero también hacia otros, y es de esperarse pues un deterioro en la libertad de expresión del Salvador, y atentos estaremos. Jay Álvarez in the fucking house. Hola, buenas noches, Sarix, te extrañamos. Una noticia, una noticia que me parece relevante para las grietas, rupturas, rompimientos, fisuras y otros universos que vamos a tratar hoy es que siendo 6 de febrero, 
el señor a punto de ser exfiscal de la Nación, Francisco Barbosa, presentó su balance de gestión, su rendición de cuentas. Mm, bueno, sí. Y entonces sale una nota en Revista Semana, que básicamente pues, es un glosario de estos comunicados de prensa, sin ninguna interrogación, por supuesto, simplemente reportando esa lógica de enunciación de cifras, que básicamente lo que dicen es que todos los indicadores, todos, absolutamente todos y cada uno, se mejoraron con respecto a hace cuatro años y están ahí simplemente enunciadas las cifras. Algún día alguien presentará un derecho de petición y preguntará por las metodologías y por las procedencias de estas formas de medición en lo que es pues eh, una disputa por la transparencia y la comprensión de cómo opera esta organización. Pero simplemente quiero leer una y es que en un punto cuando se trata de los temas anticorrupción de un número que ya era bastante escandaloso y difícil de tratar y de comprender, como las aquellas famosas célebres 3.000 imputaciones por corrupción de Néstor Humberto Martínez, esta fiscalía dice que pasó a 21.000. Oh, wow. O sea, pasar de 3.000 imputaciones por corrupción a 21.000 es un abismo que creo que requiere de por lo menos entender de qué metodología estás hablando, si acaso ampliaste la base de delitos que tienen que ver con eso, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque esos números también son saltos que, que se convierten en necesidades de interrogación. Entonces, bueno, ahí está el balance en cifras de la gestión de Barbosa, reportado por la revista Semana, sin ninguna interrogación, por supuesto, sin ningún contexto, sin ninguna comprensión de qué metodologías estamos hablando, simplemente como una reproducción de la fuente oficial. Una cosa que retomaremos en unos cuantos minutos, la relación que existe evidente pues entre la fiscalía y su medio de comunicación que es y su medio de difusión, llamémosle que es Semana, eh, la revista Semana. Muy bien, señor Santiago Rivas, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Feliz de estar participando de un tema tan triste y tan caótico como el de nuestro episodio de hoy. Pero bueno, creo que ahí sí no hubo una sola duda de cuál iba a ser el asunto, ¿no? Ya en, en cuanto supimos, nada, no fue sino ver Twitter dos días y ya sabíamos que iba a pasar, en el, pues, o, o a qué nos íbamos a tener que enfrentar, mejor dicho. Exacto, Santiago Rivas le está dando la introducción al tema que vamos a tratar hoy, el tema que vamos a tratar hoy evidentemente es la crisis institucional. Eh, o lo que se ha llamado, vamos a ver, vamos a desentrañarlo en este episodio, lo que se ha llamado la crisis institucional del gobierno Petro. Y ruptura. La ruptura institucional, probablemente la peor, nuevamente, la peor semana del gobierno de Petro, de todas las peores semanas que ha habido en este gobierno de Gustavo Petro. Pasa como en estas épocas, ¿no? Enero, febrero. Parece que enero, febrero es como propicios para esta hipérbole. No, hay que ser francos y decir que no ha sido tampoco una buena semana. Es ah, decir, no, 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 claro. O sea, el problema es que... Estamos en este escenario de, del pastorcito mentiroso en donde siempre es la peor semana y hay un punto en el cual va a ser muy difícil distinguir una cosa de la otra, pero, pero en estos episodios convulsionados me parece que lo que... O sea, una de las cosas que más me llama la atención es que el gobierno de Petro, en vez de tratar de llevar la discusión hacia otro lado, tratar de utilizar el peso que le confiere el hecho de ser el gobierno del país para frenar la convulsión y la crispación de, del diálogo público termina navegándolo y tratando de voltearlo en su favor y aumentando la crispación. Creo que eso es algo que se ha venido viendo cada vez más y más y que tiene como resultado que cada vez más y más se acusa entonces al gobierno Petro de ser el único culpable de esto que pasa, pero sí es definitivamente una decisión que me parece estúpida por parte del gobierno y que me parece no, no solamente estúpido porque tal vez estén siendo astutos, ¿no? tal vez estén jugando como a, a, ganar, a ganar una mano, pero me parece que es sumamente dañina y me parece que es peor ser uno dañino que estúpido. Lo que pasa es que los estúpidos tienden a ser muy dañinos, entonces ahí está. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? La crisis institucional, digamos como que no solamente nosotros hemos visto en narrativas en español, sino que la hemos visto en narrativas en francés, en italiano, en árabe. Querías empezar por ahí. <risa> Incluso en idiomas que llegan a lugares del universo. En Pero... donde tal vez ya se contagió el virus de la vida. Le el lenguaje del amor, también el lenguaje del amor. También el lenguaje del Ay, amor. Ay, no, tantos memes que nos dio esto, sobre todo lo innecesario, porque las plataformas traducen. Pero bueno, eso es solo una anécdota. Lo cierto es que sí hay, esta semana, 
Yo sí diría que es una semana difícil, eh, no sé, las 100 semanas que lleva el gobierno, algo así, no tengo idea. Han habido unas difíciles, esta puede ser una de esas. Hay una tentación a siempre nombrar como la más más de todas, que nos hemos burlado, ¿no? Como esta es la peor de todas las de Petro y luego él mismo eh, se supera y nos muestra otra peor que la anterior. Pero en esta oportunidad yo creo que hay una narrativa mediática que ha sido muy fuerte y que está ahí, de la que vamos aquí a tratar de hilar eh, lo mejor y lo peor que ha salido, pero también hay una narrativa política, es decir, los medios empiezan a hacer eco de esto desde eh, las semanas pasadas, cuando precisamente trajimos el tema de la terna para la fiscalía, cosa que ya venía desde antes por, el, por la postulación del mismo presidente Petro con tanta antelación, pero que en el momento en que no en un idioma, sino en varios, se habla de una ruptura institucional desde la cuenta de, del presidente Gustavo Petro, se legitima el escenario en el que estamos. Y eso da pie para que, pues tanto en los medios como en el discurso, digamos, político de figuras de la oposición y también de los partidos, pues se tenga que empezar a dimensionar y a poner sobre la mesa las distintas, digamos, perspectivas. Creo que una de las cosas que lo ha ahondado es la aparición de unas noticias, no noticias, o unas filtraciones que no dejan claro como el, la cronología de las cosas. Uh -huh. La primera, creo yo, es la crisis no crisis ministerial, ¿no? De la que creo yo no sabemos todavía nada. De es decir, a mí no me queda claro si les pidió la renuncia protocolaria o no. De Al fin, ¿qué? Sí. Mm, sabemos que una persona salió, pero eso es una noticia que quedó sepultada, pero desde el primer momento estuvo mal contada, es, fue desmentida pero parecía un chisme entre pasillos porque varios medios lo dieron por, por hecho. ¿Sí? sí le pidieron la, la renuncia, sí sucedió en efecto esa reunión, pero hay una opacidad enorme frente a lo que ahí sucedió y creo que en parte tiene que ver con las propias comunicaciones de presidencia que de deberían cargarse de contar aquel encuentro, ¿no? así sea un comunicado chafa, pero aclarar algo. Y la segunda pues tiene que ver con esta cuenta no cuenta de Twitter de la fiscalía esa es la cuenta a la que el presidente Petro responde y que entonces abre unos debates en medios que creo yo son muy interesantes. Yo creo que dividamos entonces un poco en, do, en dos esto. Lo primero que viene es esta crisis ministerial. Eh, probablemente crisis ministerial en el gobierno de Petro se ha enunciado de esa forma desde la primera vez que se pidió la renuncia protocolaria de los ministros, desde la primera vez que salieron ministros. Y esta crisis ministerial además sí vino acompañada por una desinformación muy grande en el que la ciudadanía no sabía qué era lo que estaba pasando en Casa de Nariño, que es lo que tú acabas de decir, si en efecto le habían pedido la renuncia, una cosa que todos los medios salieron a decir por la mañana y que al mediodía la cuenta de Twitter de Presidencia dijo es falso lo que acaba de, lo que acaba de decir los medios porque nadie pidió la renuncia protocolar y luego que sí y luego que no y luego que Laura Sarabia. Entonces yo creo que podríamos quedarnos ahí un segundo porque yo creo que este es el génesis ¿no? Como de, 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 de todo lo que vino después, Juan. Yo sumaría simplemente a este génesis, a estos hechos detonantes, eh, dos elementos que me parecen cruciales como hechos noticiosos ocurridos también entre jueves y viernes. Y son, primero, uno que viene arrastrándose de hace un par de semanas y es la sanción de la Procuraduría al canciller Leiva, una suspensión de tres meses eh, que puede extenderse a seis, que el gobierno no ha estrictamente acatado y que creo que ha alimentado eh, las tensiones con los poderes eh, y las IAS y los poderes disciplinares del, del país. Y lo segundo son dos allanamientos, un allanamiento que eh, existió a FECODE y otro a la Colombia Humana y que son como los hechos concretos eh, de investigaciones de la Fiscalía a la campaña presidencial y a los partidos políticos del Pacto Histórico que constituyen, digamos, los elementos de discordia. ¿Por qué son la discordia? ¿Cómo se pueden interpretar? ¿De qué manera han sido cubiertos y tratados? Ya conversaremos sobre eso. Hay muy buenos episodios de La Silla Vacía al respecto. Hay una discusión jurídica minuciosa detrás. Pero creo que eso, crisis ministerial, lo que se viene arrastrando de Leiva, las actuaciones de la Fiscalía en estos allanamientos constituyen como los hechos noticiosos previos a lo que luego se va a convertir en esta marasmo, en esta tormenta, en esta consufción, en esta lucha de narrativas que ya son una cosa distinta y que se cubren distinto en los medios. Pero me parece como importante establecer esos hechos noticiosos. 
Pero es una narrativa realmente mucho más vieja. Es decir, es... es pero sea, esos es, son los hechos recientes. Claro, esto es lo más reciente, pero digo, Petro desde el comienzo ha estado hablando sobre un golpe blando que le quieren dar. Desde cuando empezaron sus diferencias eh, con Francisco Barbosa, con Margarita Cabello, cuando empezó a recibir el bombardeo y parte de lo que supone este cuento incesante de la peor semana de Petro es también eh, lo que se ha mostrado como una especie de estrategia, entre comillas, sobre la cual no existen pruebas tampoco, de, de la intención de la oposición de darle un golpe blando. El problema es que el golpe blando no es una cosa que siempre... Petro, para variar, no se inventó nada y el golpe blando no es tampoco un asunto de él. Eso no le corresponde a él, no se lo inventó él, no es una cosa que él haya concluido. Eso ha sido una forma en la que desde lugares de mucho poder, en donde no existe el poder ejecutivo, el poder factual, se ejerce influencia en contra del accionar de un gobierno, es decir, eso existe, eso ha pasado, pero al mismo tiempo los indicios de las cosas que están pasando en Colombia no son necesariamente probatorias de que se esté librando un golpe blando, no importa eh, cómo lo vea Pablo Iglesias, ¿no? como es decir, en esta perspectiva han entrado a terciar mucho, Muchos, muchas voces, voces internacionales, mucho de esto también tiene que ver, o al menos dicen eso, dicen eso también desde el Twitter eh, petrista, que se trata de, de, una, de una reacción para tratar de tapar la nominación de Gustavo Petro al Nobel de la Paz por parte del de diputado noruego X, X eh, que después salieron a decir que eso no era la nominación, sino una prenominación, Exacto. sea lo que sea, ¿no? Lo, eh, eh, porque eso hace parte también como de la narrativa ahí sí petrista, ¿no? Como claro. se inventaron todo esto para ocultar que yo me voy a ganar, pues que me nominaron a un Nobel. Que me nominaron a un Nobel porque no pueden verme ganar. Y pues estamos de nuevo, esto es viejo y estamos de nuevo y esto es, me parece importante repetirlo simplemente para que sepamos el país en el que estamos y en el que llevamos todo este tiempo porque en la, en, en, en la urgencia es fácil olvidarlo. Esto es algo que viene pasando todo este tiempo. Un lugar que cada vez se endurece más entre opuestos, ¿no? Que no es la polarización, porque parte del asunto es que no, tanto a Petro se le, se le acusa de polarizar como a la oposición se le acusa de polarizar. La polarización no es necesariamente el problema, sino es la imposibilidad de tener una discusión al respecto y de poder probar que sí y que no. Es decir, no existen garantías y en el, y el momento en que Petro decide decir que no hay garantías, se reduce la noción de que hay garantías. ¿No? Y en el momento en que la, desde la oposición dicen que no hay garantías, se reduce la noción de que existen garantías y esa percepción de inseguridad o de, in, o, o de incertidumbre democrática pues es lo que termina generando realmente el país que tenemos. Entonces no quiero decir que estemos en este país solamente porque hay una narrativa, ¿no? porque pues, hay obviamente muchas voces que están reclamando tanto para que se reconozcan los logros del gobierno como para que efectivamente se ponga el dedo sobre las cosas que el gobierno no está haciendo y las muchísimas omisiones y los muchos problemas que tiene el gobierno Petro. ¿no? Entonces, creo que o sea, esto que estoy, esta intervención mía simplemente es para que por favor tratemos de separar muy bien qué es una narrativa, de qué son hechos reales, qué es lo que se puede probar, cuáles son los alcances verdaderos de cada cosa que se menciona y en esa medida ahí entra, por ejemplo, de cara a la cuenta falsa del fiscal Barbosa, la cantidad de especulaciones que hay que empiezan a ser reunidas por una nota muy floja de Noticias 1, en donde la única noticia que hay, o sea, hacen una nota de cuatro minutos y la única noticia real que hay es que la jefa de prensa de fiscalía sigue a esa cuenta. ¿No? Ese es el único indicio real porque se puede ver y tomar un pantallazo de que esta señora está siguiéndolo todo lo demás es especulación, por varias razones, y en esto incurre en una desinformación que es muy, muy de viejos, ¿no? muy, muy de mutantes digitales, porque empieza a tratar de explicar que la cuenta no es falsa porque pone información verdadera. Error. Una cuenta falsa puede poner información verdadera y verificada. El punto no es ese. El punto es que es una cuenta apócrifa, o que es una cuenta parodia, o que es una cuenta que busca suplantar la figura de una persona que existe y decir que no lo es. Otros dicen que recibe su información de... que podría parecer que recibe la información directo de semana porque pone exactamente el trino de semana obviando la función copy-paste que tiene cualquier dispositivo, sea esto teléfono, tablet o computador. 
empieza a decir que tal vez no sea tan, ¿no? Entonces empiezan a especular y dejan ahí y me parece que la única, el único punto sólido de esa nota es que la jefa de prensa de, de la fiscalía sigue esa cuenta, que es extraño. Pero realmente extraño fue, más allá de la nota, que de verdad es una flojera, porque es, es especulativa, o sea, no están diciendo nada de nada. Que esa cuenta después empezó a tener unos comportamientos extraños, es decir, empezó a borrar trinos, empezó a borrar eh, reposteos, puso candado durante un tiempo, después volvió a quitarlo, volvió a decir, empezó a actuar un poco, a batirse en retirada, lo cual puede querer decir, y yo aquí entro en el terreno de la especulación, primero que teme que alguien esté realmente buscando quién es el responsable de esa cuenta, como puede querer decir cualquier cosa. ¿no? Entonces, hay ese comportamiento extraño, o sea, mejor dicho, estamos en eso, empezó a denotar un comportamiento extraño, eso es un hecho, ese es el único hecho verificable con el hecho de que esta señora jefa de comunicaciones de la fiscalía siga a la cuenta. Todo lo demás está por pensarse. Es fácil especular, pero no es bueno hacerlo y pasarlo por una sala de edición y convertirlo en una nota de noticiero, de la cual obviamente mucha gente se puede a decir, ¡ajá! ¿no? Que es la clásica de Twitter. Aparecieron las llaves. Y es como, no, espérate, no han aparecido. No, como, no se sabe nada sobre esa cuenta. No se, sabe nada, no se sabe nada sobre esa cuenta. El hecho de que sea una cuenta apócrifa no quiere decir que diga mentiras. Y el hecho de que sea una cuenta que diga mentiras no quiere decir que no la maneje una persona real. Y muchas veces son personas con perfiles verificados los que nos están mintiendo a la cara porque lo hemos visto de muchas maneras. Entonces creo que el problema ahí es que esa nota de Noticias uno y todo lo que se desprende de ahí lo que hace es generar más ruido y más desinformación. Toda esta batalla de la información y la desinformación, la disputa de un relato está acá en esta noticia de los trinos. Uh -huh. Juan. A propósito de esa nota de Noticias uno que Santi está comentando, que a mí no me parece tan pobre, porque más allá de lo que la nota esté especulando o no, se convirtió en un hecho eh, que hizo parte de este entramado de confusiones el que una información hubiera sido citada por el presidente a partir de esa, de esa nota. El problema es que la información que esa nota presenta eh, y, que, y que han tratado de convertir en una eh, cuenta, digamos, apócrica, falsa, pues es una información muy relevante que si termina como de cerrar toda una ecuación eh, que el gobierno está tratando de argumentar, pues es de persecución. Y es la nota que da pie a un episodio que me interesa detenerme y tratar, que ocurre en 6 a.m., en el tramo de las 7 eh, a las 8 de la mañana. Es Caracol Radio. Caracol Radio. Toda la mañana, desde el tramo de las 6, tan como el tramo de las 7, Caracol trata de hacer eh, una reconstrucción, digamos, de todo este mierdero que estamos tratando de, de tocar, es un mierdero que ciertamente pues, viene de atrás, es la tensión natural que está ocurriendo entre fuerzas de poder de un lado y del otro, que tiene que ver con la elección del fiscal, con la gobernabilidad del país, pero que yo creo que sí tiene un contexto muy concreto, reciente, y que me parece como imposible no avanzar sin mencionarlo, y es el hecho de que eh, la revista Raya y el periodista de investigación más importante de este país, en el fin de semana, publican una investigación y unos resultados y una información y unas pruebas demoledoras contra la Fiscal General de la Nación. Unas pruebas bastante fuertes, bastante significativas, y creo que de lo que parte de Rivas estaba tratando de plantear hace un momento es que el escándalo que esa publicación significa fue borrado por la misma bulla que produjo el presidente. Yo creo que la gran paradoja es lo que está pasando. Pero vuelvo al, al episodio de 6 AM. Esto es un episodio en el que llevan una hora discutiendo sobre estos hechos que hemos comentado antes. El allanamiento, Leiva, la crisis de gobernabilidad, el tuit falso de una cuenta que no se sabe de dónde viene. Llaman y entrevistan al señor Quiroga, que es el señor de eh, FECODE, que ahora está de superintendente. El hombre da una serie de explicaciones que tienen que ver con los elementos jurídicos precisos sobre esto que ya tocaremos, y es sobre si esta donación de 500 millones a Colombia Humana participaron o no en la campaña. Es un problema diferente. Pero cuando todo ese episodio termina, aparece un momento que me parece como crucial justamente para discutir esto que Santiago está planteando de la nota de Noticias 1 y del trino falso de una cuenta apócrifa, de una cuenta negada. Y del, es que, del fiscal, ¿no? La sí, cuenta una es cuenta de apoyo. Ajá. Supone que es una cuenta de apoyo que la fiscalía presenta un eh, comunicado que dice esa cuenta no es de él y tal. Pero lo que pasa es que ese trino de esa cuenta opera una cosa muy crucial que 
cualquiera que ha cubierto la fiscalía y que conoce la cultura jurídica de este país sabe que la fiscalía hace permanentemente y es filtrar, filtrar información y anticipar imputaciones a personas antes de que las personas se enteren. Entonces, cuando esta entrevista a este sujeto, que es el involucrado, al que están amenazando por redes sociales de que lo van a imputar, termina, empieza una conversación que me parece crucial de escuchar y de entender para el problema de crítica de medios que nos interesa. Bueno, y aquí Lupa también, Vanessa, a otras empresas aportantes al pacto. Sí, pero antes de decirle eso, eh, lo que pasa es que el fiscal no puede decir, no, esta desinformación y esta este caos nacional que estamos viendo pues aquí hay que hacer como, de, como lo hizo Brookman Master y como lo ha hecho María Claudia Lacutir desde Aliadas y de un montón de gente, una pausa no un llamado a la calma y el fiscal filtrando esas informaciones que al señor Quiroga le van a abrir un expediente en la fiscalía y no pero, sé qué pero Vanessa, el sí. fiscal no filtró eso, la cuenta pues, es alguien, falsa ay pero decir no, no, yo si no sale sé. en un medio de comunicación a donde el fiscal ha filtrado un montón de cosas no, pero que salió fue de ahí pero cómo ¿no? vamos a suponer que el fiscal le filtró porque Semana lo publica cuando la propia fiscalía dice que la cuenta no es falsa, es decir, ¿usted tiene alguna prueba de que el fiscal lo filtró? No, yo no tengo prueba de que ah. el fiscal haya filtrado nada, pero Semana lo está diciendo y si Semana lo está diciendo es porque alguien en la fiscalía se lo está diciendo, entonces sería supremamente es que irresponsable. alguien en la fiscalía es distinto del fiscal Barbosa, si, bueno. si es que alguien de la fiscalía lo filtró, no, tampoco me consta. No, porque todo por eso mismo, porque todo pasa ahí como en una zona, una zona de, de filtración y de... Eh, cruces de comunicación y de un momento, o sea, el, el país no está para eso, Gustavo, el país está para que todos nos pongamos serios y calmados y esperemos las cosas oficiales, pero por ejemplo lo de Quiroga, pues lo de Quiroga sí salió por la fiscalía, pero bueno, yo le iba a decir era las empresas... Claro, entonces a mí, a mí lo que me interesa de este episodio, que se dan cuenta, es un episodio en el que Vanessa de la Torre quiere poner de presente dos cosas que ella sospecha, una, pues que por fin en esta discusión pública estamos conversando sobre ciertas acciones que la Fiscalía hace que son filtrar información y eh, actuar después en función de esa información que filtra. Sí. En este caso, las imputaciones de una serie de personas. Pero la cortan y no se la dejan comunicar porque le dicen que no hay manera de saber si esa información de verdad es de la Fiscalía o no. Luego, ella, después de poner de presente ese hecho, digamos, inusual de que a una persona, cuando le van a investigar, deberían comunicarle formalmente que está siendo investigada y no a través de la prensa por filtraciones, como no le dejan decir eso, ella sigue en la conversación eh, un poco poniendo de presente la relación y el vínculo fuerte entre la revista Semana y la Fiscalía. Y Gustavo Gómez otra vez la corta y no se lo deja decir. ¿no? Entonces, yo siento que estamos ahí como en presencia de una discusión que es interna usualmente, pero que se hace pública ahí como en el fragor de la conversación, que me parece muy reveladora y que me parece que es una maroma y un truco muy, muy peligroso y muy fuerte de Gustavo Gómez porque es, esta cuenta es falsa, no hay manera de saber, el presidente es un imbécil, ¿cómo se van a poner a decir cosas a partir de esta cuenta? ¿Qué mala es la nota de Noticias Uno que no entiende nada de lo que está pasando acá? Cuando lo cierto es que la información cierta de la, del trino, que es que van a imputar a, cien, a, cien, a tres o cuatro personas de la campaña de Petro, es una información que está dando por sentada. Porque en la entrevista, toda la entrevista es en función de, pero ustedes los están investigando y a usted de pronto lo van a imputar. ¿Usted va a declarar eso como una ruptura institucional? No, pues si me van a imputar, pues tendré mis formas para defenderme. Pero eh, pues no tengo nada más que decir. Eh, Vanessa, usted no puede decir que eso está siendo filtrado por la fiscalía y sin embargo dan por hecha la noticia que esa cuenta está. Entonces es como que desaparecen la cuenta, la anulan, pero sin embargo la información sí la están utilizando para todo el tejido que quiere decir este es un partido político, es un proyecto político, es un gobierno que no acepta cuando los órganos de control lo, lo persiguen y cuando lo disciplinan y cuando lo investigan. Entonces me parece como, como muy significativo ese truco que Gustavo Gómez está tratando de operar ahí. No, es rarísimo porque es una noticia falsa que se vuelve noticia sobre la que se especula. Entonces le preguntan a una persona que no sabe que le van a imputar, que se acaba de enterar no le ha llegado una boleta a la fiscalía, no nada, se acaba de enterar de una cuenta falsa, pero aún así le están entrevistando y le están diciendo, pero entonces si lo imputasen, y es como, al fin, ¿qué? Y cuando, y, cuando ponen en y, entonces, y cuando ponen en cuestión la información, Gustavo dice, no, 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 pero, o sea, sí yo, se va a hacer. Yo, eso sí va a pasar, sí, sí, yo tengo información de que eso sí va a pasar, entonces, o sea, la, la, la información es cierta, a estos no, sujetos los van a imputar. Entonces, claro, pero, es como... es que, pero es que eso es lo título, semana, es, decir, es, que, es que mi punto es, 
la nota de noticias 1 es floja porque nada de lo que acaba de decir Juan Álvarez y que es sumamente relevante para todo este tema está en la nota de noticias 1. La nota de noticias 1 simplemente dice, esto podría ser una cuenta verdaderamente ligada a la fiscalía. Es como, eres periodista, ve y me lo demuestras. Porque es que lo único que hace eso es darle más herramientas a Gustavo Gómez para salir a decir esas vainas, claro, porque pero... no está concretando nada. Es que lo que usted está diciendo es, es sí es perfecto, es decir, tiene toda la razón. Pero al mismo tiempo eso fue titulado por semana, lo cual supone que es una filtración de la fiscalía. Eso no se inventó la cuenta porque la cuenta falsa o no. Claro, claro. No importa. Pero, pero más allá, exacto. No, el punto es que la igual cuenta puso no importa. ese mismo y exacto. puso un copy-paste. Claro, pero usted me está diciendo que la cuenta sí importa porque es que en la discusión de Gustavo Gómez están borrando la cuenta como prueba de que hay algo realmente mal. Entonces, lo que está realmente mal, estoy de acuerdo, no es la cuenta, sino lo que se está haciendo. Entonces, hay que saber, y creo que lo que falta ahí es esclarecer unos límites básicos de reglas del juego sobre los cuales nosotros tengamos que subir. ¿Por qué la, por qué la nota de, de noticias no es mala? Porque no esclarece nada de eso, ni siquiera esclarece si hay una ligación verdadera con la fiscalía, que sería muy interesante saberlo si supieran. Claro. No, y pero... la labor de Gustavo Gómez, lastimosamente, tampoco es esclarecerlo, porque a él no le interesa, porque a él le interesa es utilizar eso como un recurso, como claro, una exacto, argucia. Exacto. A mí, Entonces yo entiendo a mí, a mí lo, lo que, que me está interesa diciendo es... es información verificada, porque es que, porque Semana dijo que lo iban a hacer, o sea, Semana no está diciendo nada distinto de una movida que van a hacer, y la cuenta puso lo que puso Semana una hora después, o sea, primero lo puso Vicky. Entonces, si sí es información verificada y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que le compete y qué es lo que no le compete a la fiscalía. Porque es que lo que va a investigar la fiscalía sí son cosas graves. Es decir, claro, ese en es el, caso, punto. el caso de lo que toca investigar, sí lo hay. Pero hay un, tu palabra contra la mía, en donde la Colombia Humana está diciendo que las donaciones de FECODE, por ejemplo, fueron al partido. Entonces están diciendo como, no, es que entraron la, las platas al partido y esa plata no se cuenta como plata de campaña. Los pagos a los testigos electorales no se mencionan porque se pagan después de campaña, porque la campaña acabó para el momento en que se paga a los testigos electorales que son encargados de verificar el conteo de votos. Cuando la campaña se acabó una semana antes de las elecciones, que, que es lo que viene montón, cubriendo bien la silla vacía. Que esa es la defensa, sí, exacto. Que claro. eso es lo que dice la silla. Pero la silla vacía que viene cubriendo eso está a favor de que se investigue como platas de campaña la plata de los testigos electorales. Entonces, ¿dónde están las reglas del juego? No, yo no he visto en ningún lado alguien que diga que sí y que no compete. Un poco porque todo el mundo está metido sí, está en, en, juego eso en, todavía en su entenderse. posición y en decir, bueno, yo tomo partido por esta persona y por esta persona. Que en el fondo serviría pues para desentrañar el nudo precisamente de por quién es válido tomar posición y hasta qué punto, ¿no? Entonces, pues es válido que, que como exdirector de campaña de, de campaña de Petro investiguen a Ricardo Roa, absolutamente válido. Es decir, es legítimo. Es legítimo que investiguen al Partido Colombia Humana por los topes de la plata de la campaña de Petro, es decir, lo que quieran. ¿Puede investigar la fiscalía a Petro? No. ¿Qué puede? Puede compulsar copias. Y ahí es donde para mí hay un terreno gris que me gustaría que alguien, usted que es abogado para mí, me explicara. Y es, si la fiscalía puede compulsar copias tras haber investigado activamente al presidente, que es lo que está diciendo Petro que están haciendo, es decir, que lo están buscando y pesquisando a él, que no tienen jurisdicción ni capacidad de hacer eso, pero compulsan copias porque la narrativa que puede plantear la fiscalía como ente acusador, cuando sí lo hace, no es... Es que, ¿no? Es que nosotros estamos investigando a Ricardo Roa y nos encontramos con esto y compulsamos copias de esto. Otra cosa es estuvimos investigando, investigando, investigando a Gustavo Petro hasta que le sacamos un montón de cosas y tenemos esto, ¿no? Y ya ha pasado, ¿no? En el, en, en, en el pasado tuvimos el video que todavía eh, le sacan a, a, a Petro de cuando le hicieron un debate de control político a Néstor Humberto Martínez, y el man sacó ese video de la nada, ¿no? Y la jurisdicción de un senador es la Corte Suprema de Justicia, es decir, la Fiscalía tampoco tiene que estar haciendo en términos de investigación judicial o, o pesquisa acerca de la figura de un senador. Entonces, esa, esa línea, que es una zona gris, porque están hablando de cuál es el tribunal o quiénes son los acusadores de, tampoco establece claramente para el público, seguramente ellos lo tienen claro y se lo saltan, se lo pasan por el culo, francamente, es 
qué puede y qué no puede hacer la fiscalía con respecto a eso. Entonces, a mí me parece que lo, lo que nosotros tendríamos que tener claro, perdón, como público, es qué sí se puede y qué no se puede. Y eso es lo que a mí me parece que ha sido una falla gigantesca en todo este relato. Entonces, la silla vacía hace un buen equilibrio de estas vainas. Ha habido, obviamente quienes han tratado como de reunir esta narrativa porque es que este capítulo está directamente conectado con nuestro anterior capítulo en el que la pelea Vicky Dávila-Daniel Coronel está también enmarcada en la carrera hacia la elección de la fiscalía pero entonces la marcha que está convocando el gobierno Petro para el 8 que para el momento en que se publique este capítulo ya va a haber ocurrido se está convocando porque existe una ruptura institucional anticonstitucional que está señalando o denunciando hay una presunta ruptura no un presunto golpe blando que está señalando Petro y está llamando a la gente a las calles pero el motivo por el cual la gente está saliendo a marchar o al menos el llamado a la acción o al menos la arenga principal es para presionar en la Corte Suprema de Justicia la elección de una fiscal y que no se deje a eh, la vicefiscal Mancera como fiscal interina y ahí en medio de, de esta guerra loca de, de, de cosas, de noticias que se botan como dardos o como flechas de un lado al otro, pues están las pruebas y la columna, la prueba reina que presenta Daniel Coronel. La Fiscalía CTI. Los agentes Pablo Bolaños y Fabio González denunciaron ante la justicia y dijeron en una entrevista conmigo que le entregaron a la señora vicefiscal información sustentada sobre la presunta participación del jefe del CTI en Buenaventura. Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Ellos descubrieron esas actividades actuando como agentes encubiertos infiltrados en la organización criminal. La vicefiscal no ordenó investigar los graves señalamientos. En la entrevista afirmó además que ella no tenía la obligación de hacerlo y que la culpa era de los denunciantes quienes ahora además están siendo procesados como narcotraficantes por no haberlo puesto en un reporte oficial. Cuando terminé la entrevista, una fuente confiable me aseguró que los agentes encubiertos sí habían presentado un informe de investigador de campo sobre estos hechos. Es decir, la vicefiscal había mentido también en eso. El informe de investigador de campo sobre las presuntas actividades criminales de Pacho, el jefe del CTI en Buenaventura, existe y fue presentado a Jaime Hernán Ocampo López, fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Allí advierten que un agente encubierto tomó contacto con, abro comillas, una persona apodada Pacho en la ciudad de Cali, quien desarrolla la actividad delictiva de narcotráfico, el cual labora en la Fiscalía General de la Nación, seccional Buenaventura. Cierro comillas. La Fiscalía nunca hizo nada contra Pacho. Por el contrario, Víctor Forero, directivo del CTI, quien ha sido compañero sentimental de la mano derecha de la vicefiscal Luisa Obando, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial, fue a visitar a los denunciantes a Manizales para presionarlos para que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pacho de la declaración que le dieron a la Fiscalía. En esa conversación, Forero admite que conoce a Pacho y que existen informaciones previas sobre sus presuntas conductas delictivas. Si esas informaciones existían, ¿por qué nadie lo tocó? Las grabaciones están en una columna anterior de los Danieles. Nada le pasó a Pacho. La vicefiscal lo dejó seguir más de dos años en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos, era el tercero al mando de la organización criminal. En cambio, los, los denunciantes fueron inicialmente trasladados, luego judicializados y posteriormente encarcelados. Ahora están en libertad, pero temen que quieran silenciarlos para siempre. Nadie los está protegiendo. Las pruebas que presenta Revista Raya sobre hasta qué punto tienen las manos metidas la vicefiscal Mancera, eran unos líos gravísimos de ocultamiento, encubrimiento, en donde está además la vida de personas que fueron asesinadas, involucradas, y esto también es un tema muy serio, ¿no? Entonces, lastimosamente, ¿no? si lo que nosotros no tenemos claro es cuáles son los alcances de cada jurisdicción, y me parece que ahí hay el problema principal de desinformación, pero todo lo demás, mientras sea con hechos verificados, ¿no? Pues se puede, se puede hacer, y pues, o sea, incluso si para mí son sumamente disientes en una pelea en Twitter o en una discusión en familia, las argucias y, 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 y los caminos sinuosos que toma Gustavo Gómez tratando de callar a Vanessa de la Torre, para mí son perfectamente evidentes, pero no dejan de ser indicios. 
no son pruebas de nada. Y eso es ese terreno terrible en el cual lastimosamente el periodismo de opinión, que se ha vuelto tan, tan poderoso, empieza a mediar. Para no meterse con los hechos verificados, empieza a atizar el fuego de lo que podría ser o no ser, de lo que a mí me dijeron, de lo que sí me dijeron. Y ahí creo que queda transparentado en qué radica el poder de quienes dirigen las mesas de radio. Porque el poder de los que dirigen las mesas de radio y los medios tradicionales colombianos tiende a resumirse en gente poderosa que me dice cosas. Y ahí hay un problema también. Claro, pero eso es una, eso es una técnica. ¿Cuántas veces hemos escuchado claro. a Julio decir me llegó un correo, estoy leyendo aquí? Y es como, o oh, no, ¿no? O, o te escribieron directamente a tu celular y sabes con nombre y apellido quién es. Es decir, lo que, lo que deja también el mensaje de Vanessa de la Torre cuando lo dice ahí, quiero decir, es... Ella dice, pues, es que pues, es, la fiscalía le ha filtrado una revista. Pues, ¿cómo así? Sí, sí eso es algo que todos sabemos, ¿no? Ah, no se dice en voz alta, perdón. Y la ¿no? calla, y, y la y, calla. Y se lo recuerdan callándole y pisándole el audio y probablemente cerrándole el micrófono porque la dejamos de escuchar. Pero ella está diciendo algo que en muchas salas de redacción se sabe, ¿no? Y es este tipo de adelantos, filtraciones y además preferencias, ¿no? Primero le llega a un medio que a otro. Lo que sí desde el otro lado es... Pues en el terreno de lo especulado, en esta carrera contra el tiempo, porque pareciera que hay que sacarlo todo antes de que este man se vaya, entonces estamos en una cosa un poco demencial. Las buenas cifras y la rendición de cuentas de este hombre hoy, de verdad, es, es lunática, ¿no? Porque no coinciden los datos con nada. Entonces, ¿quién va a hacer, quién va a hacer el análisis de las cifras? ¿Sí? Volviendo a la frase famosa de que pues, hay una gran manera de mentir, que es con mostrando estadísticas. Entonces, la de él, pues hoy es una rendición de cuentas súper favorable a su gestión. La de hace una semana que nombrábamos en el Hora 20 de Diana Calderón es absolutamente negativa y hablan de unos altos niveles de impunidad y de procesos fundamentales truncados sí, o de brecha. de la Corporación de Excelencia en la Justicia. Exacto. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cuál, uh -huh. es, ¿Cuál es la manera de tener entonces evidencia periodista? ¿Cómo hace el periodismo para contrastar las dos fuentes y entonces sacar un balance en el que nos digan más o menos a quién le deberíamos creer? Y por el otro lado, pues estando los días contados, tic-toc, 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 lo de la fiscal Mancera es muy preocupante, porque en pocos días quedarán manos de ella la fiscalía. Lo por más eso, probable es eso, sí. Sí, sí, este es el escenario, a menos de que algo extraordinario ocurra, como dice la frase de Cajón, es lo que va a pasar, porque es que pues, no pues van a suceder... estamos grabando el martes, probablemente hoy viernes que se publica, Mancera sigue siendo la... Se concretaría, se concretaría el, el martes de la siguiente en, semana, de, pero de... va a ocurrir el jueves dado que no van a elegir fiscal. No van a elegir, no van a ver la ronda, ya esto lo explicamos en el capítulo anterior, que si no lo ha escuchado, vaya él. Pero el asunto es esta investigación larga de la revista Raya, que la presidencia sale a respaldar, habla del buen periodismo, cosa que no suele hacer mucho. Hemos visto un presidente señalador de mal periodismo, la respalda, que no le hace ningún bien haciendo eso. Que no hace ningún bien, que deteriora, por supuesto, el escenario de la libertad de expresión, como también lo hemos dicho aquí, y hace eco sobre esa investigación, que probablemente ayuda a que muchas personas más puedan leerla, ¿cierto? Y es una investigación detallada, que muestra con pruebas, con imágenes, con todo el hilo cronológico de algo que lleva un tiempo siendo investigado, la acusación de esta persona... En Buenaventura, ¿no? Que tiene, que tiene vínculos con narcotráfico, ¿no? Y cómo la fiscal Mancera ha hecho todo para la impunidad, para encubrirlo. Una investigación que Daniel Coronel también iba a sacar, que de hecho admite, sacaron en avanzada los de la revista Raya, así es el periodismo, eh, y él mismo lo reconoce, a veces no se llega de primeras, eh, pero entre las dos voces, unas... Una de Daniel Coronel con el eco pues, que tiene la W Radio y tal. Y la revista Raya, siendo un portal digital, empujan esta noticia. Y esta noticia cae el fin de semana también, con todos los antecedentes que ya dijimos aquí. Leiva, ministerios, ministros, sí. eh, fiscal, Petro, FECODE, Petro diciendo que hay esta ruptura y denunciando de manera internacional. Y llega esto, que es una noticia local, de un delito que conocemos y tantas veces hemos cubierto como es el narcotráfico en un punto en específico con una persona que tiene nombre y apellido y la pregunta es 
pues, cuál es la relevancia mediática que tiene eso, cuáles Exacto. medios lo retoman Exacto. o no, porque Exacto. se queda por fuera de muchos balances. Exacto. En algunos balances no lo mencionan. Es por como el, Por el propio ruido que hace el presidente. El presidente hace un ruido, pero el presidente hace un ruido incluso incluyendo ello, o sea, diciendo, claro. ¿sí? No se, no se investigan a los amigos, ¿no? Él entre líneas está diciendo, me están investigando a mí claro. y no están investigando... A estas implicaciones a publicadas esto, recientemente. Recientemente. Y en algunos resúmenes, yo escuchaba el del café de hoy, por ejemplo, no lo... A del pesar tiempo. del Ni tiempo, una... a pesar de que hacen una, un buen resumen de lo que va a pasar y de las cosas que van a ser noticia, del, porque a mí me gusta mucho ese juego uh -huh. en el que los lunes dicen, esto sucedió, incluso hablan de los deportes, ¿no? Hacen como este pasón por lo que... esta curaduría de noticias, digamos, y lo que va a ser noticia esta semana. Y se queda por fuera esa. Y es como, yo creo que va a ser noticia, o debería ser noticia, es la pregunta, la, la denuncia hecha contra esta persona por la revista Raya y por Daniel Coronel. No, no podría estar más de acuerdo con lo que dice MP, porque haciéndome las notas de esta cosa tan confusa y tan difícil de entender, en parte, por ejemplo, esta idea como de cuáles son las reglas jurídicas en una campaña presidencial, cuándo se acaba, dónde se pone dinero o no, no, toda esa cosa que además legislativamente cambió hace poco. De Ana Calderón lo decían en, en, en hora 20 anoche, eh, a Petro lo están juzgando ahora y lo están eh, investigando a partir de unas reglas que él contribuyó a que existieran como senador de la República nuevas. ¿no? En toda esta confusión y toda esta maraña, una de mis notas que yo me hacía era no le creo a nadie que no ponga de presente las dos cosas grandes que están pasando. Un gobierno que está perdido en muchísimos sentidos, que tiene una crisis sustancial en distintos órdenes, que está incluso cruzando rayas como, por ejemplo, no acatar el caso de la sanción de la Procuraduría, porque creo que parte de participar del de el, 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 el juego democrático es incluso someterse a injusticias, a arbitrariedades, así uno las considere arbitrariedades, es decir, al dolor de esas injusticias. No le creo a nadie que no contemple tanto ese, ese costado como el costado de lo que está ocurriendo con la Fiscalía, ¿no? porque lo que está ocurriendo con la Fiscalía es alarmante y es eh, de tiempos muy apretados porque justamente, como lo ha expuesto buena parte de una inteligencia jurídica que existe en el país, como el Rodrigo Primi, pues la Corte Suprema de Justicia no es intocable. No hay nada intocable en una democracia. Y a la Corte de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, claro que se le puede pedir que actúe en los tiempos en los que está, ¿no? Llamada a actuar. Entonces, en medio de ese contexto, las dos cosas son como cruciales y ver una, un, un episodio como el de Café de la Mañana del Tiempo, que dura una hora, que ciertamente es muy es sensato, muy moderado, muy elaborado, el invitado que traen, el invitado incluso, todo el mundo, hay un consenso muy grande y es, sí, el señor Barbosa es un impresentable. Barbosa se, se extralimitó, se pasó, pero claro, es un problema de formas para ellos, ¿no? Y que no mencionen una investigación tan seria y tan delicada y tan preocupante como la de la revista Raya acerca de unos indicios muy delicados de encubrimiento de narcotráfico por parte de la vicefiscal general de la nación que está a punto de ser fiscal general de la nación es como una cosa muy, muy, muy delicada ¿no? yo me quisiera detener un momentico en el informe y en la investigación de la revista Raya yo creo que vendría bien que aquí escucháramos algunos de los audios es una nota y una investigación casi difícil de leer de lo extensa que es de lo intrincada que es de todo lo que reconstruye al principio pero las evidencias que tiene y las que a mí más me parecen fuertes son el hecho de que hay grabaciones, y, y evidentemente todo esto es una información que tiene que venir de los dos investigadores, eh, que son los dos sobrevivientes, porque ellos cuentan en un momento de, esa, de ese reportaje que lo que ocurre es una escena en la que estos tres sujetos les aprueban la infiltración a la organización criminal, ellos tres viajan a hacer el ejercicio de infiltración, y ahí es que se encuentran con un retén primero del ejército y luego del Estado Mayor Central. Pasan el, el retén del ejército y cuando llegan al retén del Estado Mayor Central es cuando se dan cuenta que se los van a cargar. Y dos de ellos huyen, que son los dos que nos están entregando toda esta información. Y el tercero lo asesinan, lo secuestran y lo asesinan. Ese es el investigador del CTI de la Fiscalía que está muerto. Y que antes de morir pudo denunciar, pudo entregar las pruebas. Y que Una historia de... que conocemos, ¿no? Claro. Que van, entregan las pruebas, y, y, están haciéndolo y, y, y tenga... que antes de morir que escribió... ¿no? Claro, que antes de morir escribió ese informe que la vicefiscal Fancera se ha defendido diciendo que no existió y que estos investigadores encontraron. Y lo encontraron porque evidentemente la fiscalía no es esta cosa uniforme, sino es una disputa interna también en la que hay un montón de gente con información 
eh, entregándola, así como una fuerza de la Fiscalía le entrega información a la, a la revista Semana, otras fuerzas de la Fiscalía le entregan información a Daniel Coronel, a estos investigadores de la revista Raya, el señor Bolaños, ex eh, periodista del Espectador, y Julián Martínez, ex periodista también, eh, presentador de Noticias 1. Pero hay muchas cosas de la revista Raya que yo invito a la gente a que se detengan, a que la busquen. Hay una cantidad de audios gigantescas. Estos investigadores claramente sabían que los estaban eh, involucrando y los estaban entrampando. Se dieron cuenta inmediatamente cuando reportaron que no había el respaldo institucional que ellos esperaban y grabaron muchísimas cosas. Una de ellas, y es la que a mí más me parece más fuerte, es que hay un audio de 40 minutos cuando... La fiscalía, la directiva de la fiscalía les envía a un señor llamado Juan Carlos López Linares, que es el que envían el investigador Forero, que es el, 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 la mano derecha, una de las manos derechas de Mancera, lo envían a conversar con ellos para que cambien, para, Ajá, que, saquen, sí, sí, sí. para que saquen del informe el nombre de Pacho Malo. Ya que revisando la entrevista que usted le dio a Camilo, uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con, esa, con ese muchacho porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso y no es bueno que eso ande rondando por ahí ya. en los temas que no corresponden segundo pues es delicado el tema yo conozco a la persona a la que se refieren ahí eh, no es que sea amigo él mucho menos sino que lo conozco porque yo entre, he hecho trabajos en Buenaventura y, y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local por lo que Omar está en, en, en Buga entonces pues sí ha habido siempre como como situaciones ahí anómalas, incómodas y rumores, comentarios que pues no se han logrado materializar en algo como más puntual, sí. ya con lo que usted refiere. ¿Tú lo conoces? Este? Sí, claro, Pacho, yo lo conozco. Claro, Pacho. No, 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 no. Sí, con decirle que ya le dicen Pacho malo, hermano, por no. eso mismo. Y estos señores graban los 40 minutos de esa negociación y se oye en los 40 minutos el, el tipeo de las máquinas de escribir y de las computadoras acordando y decidiendo qué quitan y qué ponen, ¿no? De tal modo que quede por fuera el nombre de Pacho Malo, que es este investigador directivo del CTI en Buenaventura, que era el que se encargaba de ensuciar, de contaminar los containers en los que iba la droga a Centroamérica. Entonces, es un informe muy completo, me parece como muy importante reconocer un esfuerzo muy grande que hay detrás de, de esta investigación, muy detallada, y lo que me parece alarmante, más allá de eh, la inmensa estupidez, digamos, de un presidente que está tratando desesperadamente de conseguir gobernabilidad, de poder maquillar eh, la cantidad de mediocridades e ineficiencias de su gobierno, la cantidad de equivocaciones, y sabe que está en una disputa con una eh, rama judicial y con una coyuntura muy crucial, y decide hacer un escándalo que termina ensuciando de ruido la parte más crucial de lo que le correspondía. Pero para que ese ruido no oculte esta investigación, me parece como un llamado importante que, que la busquen, que la lean y que se den cuenta como de los detalles, porque es muy fuerte y muy patente escuchar la negociación para que se quiten de informes de policía, de, de investigación de agentes del CTI la información crucial sobre un agente directivo del CTI de la Fiscalía en asocio con el narcotráfico. Sí, pues es que ahí, ahí lo que dice Juan es crucial, porque finalmente en medio de noticias que son verdaderamente graves como esta investigación contra la vicefiscal Mancera, en este momento en el cual existe una guerra de cifras, ¿no? en este momento en el que además en medio de eso el papel de los medios públicos nacionales ha sido nefasto en la medida en que cooptar la independencia de los medios públicos para convertirlos en medios de propaganda gubernamental no es el papel de los medios públicos, deteriora la calidad de los medios públicos, deteriora la credibilidad y el propósito o sea. de los medios públicos. Hacen quedar además como unos príncipes, en muchos sentidos, a quienes hacían el noticiero antes del gobierno Petro, porque tenían sus vainas, ¿no? Había unas notas en donde, no sé, la línea editorial era clara, yo recuerdo nomás una que de, de, de la primera emisión, pero en general pasaron de inadvertidos, ¿no? Era más detrimento patrimonial que otra cosa, pero era sobre todo la posibilidad de una arbitrariedad siempre latente, ¿no? Y la posibilidad de hacer ese noticiero, entre comillas, neutral, porque por otro lado tenían una hora de emisión diaria que era prevención y acción, 
era... A sus tiempos. Ah, pues es una arbitrariedad que le pusieron en bandeja de plata y que le regalaron al gobierno Petro, tanto con la ley Mintic como con la creación de este noticiero. Entonces, a ver, pero eso no, obviamente eso no exime en absoluto de responsabilidad lo que está haciendo este gobierno con RTBC, discusiones en las cuales eh, están empezando a, a traer periodistas de su cuerda, como yo entiendo si uno trae políticos de su cuerda, porque los políticos de la cuerda de uno pues, son la gente que le garantiza gobernabilidad, que le garantiza que no es a votar, es internos, pero es que la prensa no funciona así ni tendría por qué funcionar así, los medios públicos no en vano se rehusaron a tener durante mucho tiempo un noticiero en televisión, y el papel que, que eso está cumpliendo también está pasando inadvertido. Pero entonces, es decir, son muchas capas las que se están eh, sobreponiendo o, o, o montando en, en esta cosa. Y hay unos hechos verificados y hay unas noticias que sí son noticias y todo lo demás toca empezar a agarrarlo con pinzas y con mucha calma. La discusión del alcance y el propósito de los medios públicos es una discusión que tenemos que tener en macro en general. La discusión sobre desinformación digital y las verdaderas posibilidades que tenemos de atajarlo, pero realmente lo que nosotros necesitamos en términos de conocimiento para poder hacerle frente a esa desinformación es otra conversación pendiente. La conversación sobre si el país va bien o no. No, porque entonces yo simplemente propondría, y esto lo dije además durante el gobierno de Duque también, es imposible que un gobierno vaya 100% mal. O sea, es, es imposible. Empezando Tien, porque... Tienen demasiado dinero como para que les vaya mal. Como para sí, que sí, les vaya sí. mal, pero además, exacto. Además porque pues, los gobiernos son sumamente complejos. O sea, los gobiernos son múltiples y son... Eh, Fuerzas en contradicción también. Además, sí. exacto. Tienen funcionarios que tienen que trabajar muchas veces en contradicción con los postulados de los gobiernos, pero además muchos gobiernos, la mayoría de los gobiernos, presentan resultados que son muchas veces la causa de los problemas que tienen o que causan, como por ejemplo el caso de Bukele. Entonces no hay un solo gobierno que vaya 100% mal. No, y además yo recuerdo mucho estas preguntas como tipo, dígame algo que le guste del gobierno de Duque. Claro. Yo sí. recuerdo, y, y, y era difícil encontrar a alguien que dijera nada. No, no, claro, claro como claro. política de migración, eh, bueno, cosas. Es un sí. llamado a la dialéctica elemental, sí, sí, sí. ¿no? A, puedes ver aquí, puedes ver allá. Exacto, como no, y pues algo tiene que estar funcionando. ¿no? Normal, <risa> es decir, sí, es decir, así fue. Incluso hay cosas que funcionan eh, muchas veces pareciendo que sin querer, como pasó, por ejemplo, eh, en las vacunas, ¿no? El programa de vacunación al principio parecía que no salía, al principio parecía que no, que no estaba funcionando sí, internacionalmente, ni de pronto cuajó y la gente se vacunó y ya. Y ahora uno ve a Jaramillo hablando de cómo todo menos si no va a quedar un negocio y dice, fue puta. ¿No? Y no, no porque yo haya preferido que hubiera sido el gobierno de Duque, el gobierno de Duque me parece una mierda de todas las mierdas, pero es imposible que todo sea mal. ¿no? El tratamiento de, lo, de la población migrante, el estatuto de protección a migrantes, ay, que eso era para garantizar que eso es especulación. ¿no? Todo lo que se diga, salvo los resultados, son especulación. Y entonces tenemos en esa discusión pues, la columna de María Jimena Duzán, que es la columna que yo creo que ella quería escribir en un punto cuando escribió la columna de las adicciones. Cuando escribió sí, la otra que salió muy mal. La otra que sí, salió muy mal. Pues, esta porque, salió mucho mejor. Y sobre la cual además era, no ha sí. otorgado ninguna sí. prueba, ¿no? sobre la cual no ha dado se una esperando. sola prueba de las adicciones del presidente. Solo silencio. Adicción a las Solo distintas lenguas. Hablando así. <risa> Mi adicción es Duolingo. <risa> Duolingo. <risa> Qué búho más Al simpático. Árabe. La escribió Entonces, y guardó silencio forever sobre sí. esa columna. Y escribió una columna muy contundente diciendo que el gobierno Petro es el cambio que no ha empezado ¿no? y el gobierno que no gobierna. Perfecto. Laura Bonilla... Sacó una columna, no diciendo que todo va muy bien, pero diciendo, es mentira que estas cosas vayan mal. Lo que nosotros hemos observado en pares es esto, esto y esto, y muestra otras cifras que uno dice, ok, ¿no? Hay gente que dice, hay estabilidad macroeconómica. Hay gente que está pidiendo que algunas cosas se le cuenten como resultado al gobierno, como la estabilidad del precio del dólar. El hecho, y esto también lo menciona Laura Bonilla, de que pese al aumento en el precio de los combustibles, el precio de los alimentos vaya a la baja. Que es un es un, es una equilibrio triunfo. difícil de conseguir. Es claro. un equilibrio difícil. Con el diésel lado, no va a ser tan fácil. Pero... Los tropiezos en la paz total. Y, y aquí volvemos a los, a los hechos verificados. El desacato a la orden de la Procuraduría en el caso Leiva. Y el regreso de Benedetti al gobierno como un embajador absolutamente innecesario ante la FAO en Roma. Innecesario porque obviamente es un fuero y porque... 
lo que está haciendo pues es obviamente un desmán. Si lo, no solamente porque Benedetti es una persona resistida por la opinión pública, sino porque tiene demasiado que contar, porque el mismo Benedetti buscó sabotear al gobierno cuando se sintió maltratado por el gobierno, pese a que se haya retractado en muchas cosas, pues quedan las entrevistas que Vicky Dávila todavía cita, quedan las cosas que él dijo, las acusaciones, los señalamientos, y pues perfectamente parece una estrategia para silenciar a Benedetti que se esté utilizando otra vez dentro del gobierno esta figura. E incluso si no lo fuera, o sea, incluso si Benedetti hubiera soñado toda su vida con ser embajador ante la FAO, si fuera eh, experto en eh, seguridad, seguridad alimentaria, y soberanía seguridad alimentaria, alimentaria. Que no lo si es. fuera fluido en italiano, no solamente porque es Benedetti, Benedetti sí. o, o, o porque de verdad es el puesto perfecto para él, incluso si le va súper bien si vamos a tener conferencias en, de aquí a un año en LinkedIn hablando sobre lo bien que lo hizo Benetti, sigue siendo una, una decisión sumamente polémica y muy turbia de cara a la opinión pública y el gobierno Petro está empezando a, a volverse recurrente en eso, ¿no? y si ustedes se fijan al cabo de todo este tiempo seguimos sin saber, ¿no? y vol volviendo un poco a tratar de anudar al comienzo ¿Qué va a pasar finalmente con los ministros? Porque se fue el de planeación nacional. Unos dicen que es porque no lo soportó más, ¿no? Como que se va a volver el nuevo Alejandro Gaviria y hay otros que dicen que no fue por eso. Que es decir, este, este mar de, de ruido, este, este mar de desinformación y de especulación en donde todo lo que pasa puede ser convertido en una argucia para un lado o para el otro es precisamente lo que el periodismo debería estar llamado a desmantelar, pero el periodismo está escogiendo y nosotros pues terminamos siendo también partícipes de eso muchas veces en eh, la guerra de opinión que se supone que va a saldar la pregunta fundamental sobre si estamos bien o estamos mal, que pues es, obviamente es demencial y no es absolutamente innecesario. Yo quería decir que es un momento muy azaroso para la prensa, yo creo que las salas de redacción están viviendo una suerte de montaña rusa por la opacidad misma de la presidencia. Sí, de hecho, Entonces, sobre eso yo quisiera decir de un... dale, una dale. cosa chiquitica que dice Tatiana Duque en Los Huevos Revueltos eh, sobre la crisis institucional, le dice al, al, al corresponsal con que ella habla que, quien no está durmiendo mucho y él le dice poco sueño, sí. Porque él es el que cubre claro, el gobierno. Exacto, ya, porque él es el que eh, cubre la presidencia. presidencia. Claro, y yo creo que es, es muy azaroso porque pues, los medios tienen la antipática y gran responsabilidad de tratar de darle sentido en, la, en el tiempo real a, las, a lo público, ¿no? a las noticias de interés, y están siendo muy confusas, muy contradictorias, y con poco margen o evidencia para hacer la tarea bien hecha. El, el gobierno no tiene canales muy bien marcados, lo han denunciado los mismos periodistas, no nos dicen, no sabemos, no contestan, claro. uh -huh. no, no nos dicen, tiene un medio por el que hizo un contrato enorme para imprimir un montón de ejemplares que ya se quedó viejo, estamos ni siquiera madurando aguacates con él. Nadie sabe de eso. Porque pues el periódico Vida ya fue, ya pasó, ¿sí? Ya murió. Ya murió, ya todo. ¿Y cuál es el otro canal? ¿Es el noticiero de RTBC donde estamos pudiendo ver esa información? Tampoco. No estoy diciendo que debería ser ese lugar, estoy haciéndome una pregunta por cómo se entrega información transparente, aunque sea para poder corroborarla, pero entreguenla. No, no, no quiere decir con esto que todo lo que vayan a decir, entonces, sea la palabra bendita. Pero momentos como este, con la fiscalía y con esta suerte de crisis en la rama judicial y esta retórica de enemigos públicos que se han creado frente a la figura de Barbosa y Petro, y pues alrededor lo que hemos aquí puesto sobre la mesa, le deja uno incluso a nosotros poca maniobra, como a cuáles medios vamos si lo que hay es una enorme confusión. A mí me gustó mucho un tuit que hizo Carolán Figueroa, eh, que además soy muy fan de su podcast, vayan a oírlo también entre piernas, y es que dice, ¿quieren saber qué está pasando? Bueno, se lo resumo en un pantallazo. Y es un titular del espectador que dice, Marta Mancera, los señalamientos a la vicefiscal relacionados con el narcotráfico. El mismo día, un titular de Infobae, el fiscal Barbosa considera a Marta Mancera como una sucesora ideal. Y el mismo día, el tiempo, la fiscal Mancera dice que es un montaje el nexo con el caso del CTI de Buenaventura. Y es como, buenos días, sigamos. <risa> sí. Yo a propósito de tweets y síntesis de tweets, resaltaría uno de Richie Tamayo, Melisma Tic, que dice esto. Podemos convivir con dos verdades. 
Primera, Barbosa y Mancera dirigen una empresa criminal desde la Fiscalía que busca deslegitimar al gobierno. Segunda, la conducta errática e histérica de Petro y pide ver claramente la gravedad de la primera. Y también comentando esta último... Now in English. <risa> Now in Arab. In, in Arab. <risa> No, y, y a propósito también de la columna de María Jimena Duzán, que ciertamente es la versión virtuosa de aquella que se ganó un premio presunto. Ah, sí, sí se ganó. <ríe> Hay una cosa que me parece clave que está al final de la columna, que es a donde yo creo que se conduce todo, pues todas estas cifras, esta elaboración, su opinión, su lectura, su análisis, eh, que me parece que sí es un elemento... Eh, que podría perfectamente sustituir este problema de la adicción, de la drogadicción, de la borrachera, por una cosa relevante y significativa, y es la idea de un Petro que no resiste la controversia. Me parece que desde la primera crisis ministerial, cuando en ese acuerdo nacional se rompe, por las razones que se hayan roto, bien porque no llegaban a acuerdos eh, alrededor de la reforma a la salud, bien porque había indicios de la ministra de Deporte o bien porque Alejandro Gaviria eh, le había dicho lo que le, sea que le hubiera dicho en su momento en el Consejo de Ministros. Este elemento sí me parece un elemento como crucial a seguir indagando y que parece que es el que está detrás. Ciertamente puede que no se haya podido definir por completo, pero me parece que hay indicios claros de parte del mismo señor Jorge Iván González, director de Planeación, esta idea de no poder resistir la controversia, no, no poder tolerar eh, y entender a la gente que le dice que no, ¿no? Y necesitar, como María Jimena dice, de yesmans, ¿no? De gente que solamente le afirma, se congracia con lo que el señor presidente quiere decir. Eso me parece un hilo muchísimo más importante a seguir pensando, a seguir investigando, que cualquier incapacidad eh, eh, imaginada, formulada por eh, tomar alcohol. Y esto en conjunto también con, que creo que eso sí no lo hemos mencionado en, en todo el episodio, y es en conjunto con una cosa que se mencionó en los huevos revueltos con política de la crisis institucional, y es el tema de, pues claro, la persecución que siente Petro contra su propio gobierno y contra su propia persona, una persecución que ha sido pues eh, alimentada por hechos reales, no como... El DAS lo tuvo chuzado a él cuando él era senador de oposición en el gobierno de Álvaro Uribe. Claro, ¿Por qué la paranoia? ¿Por qué la paranoia un poco? Porque más que justificada, explicada, ¿no? Como la destitución a la que fue sometido por parte de la Procuraduría General de, de la Nación Doñez. cuando fue alcalde. Una cosa que incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo que, que Tatiana dice que él menciona mucho, pues claramente lo menciona mucho porque pues... Eh, él tenía razón finalmente en esos discursos que dio ahí en, en la Plaza de Bolívar. Una vez lo destituyeron, que un organismo de disciplinario pues le quite los derechos políticos y deje que no gobierne. Y en el caso de pues ya más, más reciente de presidencia versus fiscalía, pues esta disputa que existe entre una institución y otra, estos dos enemigos públicos que están ocupando absolutamente toda la agenda. Y yo creo que esto es una agenda que los medios, además de esta como especie de contradicción que a mí me parece que queda muy bien evidenciada en la pelea que tienen Vanessa de la Torre con Gustavo Gómez, que es como la noticia de dónde viene, ¿no? Pues que la noticia ya existe, ¿no? Pero ¿de dónde viene? No podemos cuestionar de dónde viene. No, es que ya existe, eso ya es un hecho. ¿Pero por qué? Y cuando van a discutir de dónde viene es como, no, 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 pero si yo no tengo indicios, yo no tengo pruebas, ¿no? Ahora es el más pulcro eh, seguidor eh, de sí. la precisión. Eh, y... Periodística, sí. ¿Qué hace pues parte de todo lo que dice Santiago? De a, ¿A qué nos atenemos? ¿A qué hechos reales nos atenemos? Porque sí hemos estado en una semana sin duda pisando sobre fango sobre la verdad que existe en, en las instituciones de este país. O sea, hay, hay una guerra que está un poco librándose, ¿no? Hay, hay cadenas de WhatsApp, ¿no? En, en donde ¿no? se está diciendo, miren, entonces hay, hay una cadena de WhatsApp que está corriendo, que dice, alerta Colombia, es una trampa, van a simular ser oposición violenta para aplicar el estado de excepción, eh, artículo 213 de la Constitución, por conmoción interior y así cerrar el Congreso y montar la dictadura socialista. Sí, la, vi, Entonces, la mandaron, ¿no? En sí, nuestras redes. Que hay una infiltración, uf, a ver, en nombre de la oposición de ultraderecha y derecha del país, eh, e incluso si la pescan mal en la foto Katy Jubinado eh, queda, <risa> queda eh, entonces van a montar al contrario, no es un gambito eh, van sí, a sí, montar sí. la dictadura socialista a través del gobierno 
simulando que esto y este es el nivel de la discusión. Y ahí, por ejemplo, Noticias Uno aporta una prueba de algo que pues hay que investigar más. Que así como pasó con esta entrevista que se hizo cal, eh, famosa de Juan Pablo Calvaz al tipo de, de la reserva activa que dice que hay que defenestrar a Petro en donde él lo confronta y le dice, pero usted lo que está diciendo es perfectamente ilegal. Eh, pues hay un video de María Fernanda Cabal dando una conferencia en donde dice reciente. que el objetivo de la oposición, o sea, tiene un mes, en la nota ah, okay. de Noticias, de okay. noticias 1, que más dice que tiene un mes, y esa es, esa es una prueba de algo muy grave, y es eh, María Fernanda Cabal diciendo que el objetivo de la oposición de este país es no permitir que Petro termine cuatro años. En ese marco, la senadora María Fernanda Cabal dio una charla de alrededor de media hora. Es que tenemos que llegar a acuerdos sobre las fechas, donde vamos a marchar, donde vamos a hacer un plantón, donde consideramos que se debe parar. Seguida atentamente por los asistentes, Cabal desarrolló la tesis de confrontación directa con el gobierno. Aquí no estamos con novatos. Aquí al gobierno han llegado quienes pertenecieron a grupos criminales. Aludió al M-19 y también a las antiguas FARC, afirmando que los orígenes populares de esas guerrillas son falsos. La guerrilla no nació con el mito de Marquetalia cuando el ejército los bombardeó, pobrecitos. Todo es falso. Y planteó Falsea la actividad la de oposición la como una guerra, posición que despertó aplausos en el recinto. Directamente es que afirmó que el propósito de la oposición la debe ser que Petro no, no se quede durante el periodo para el que, que fue elegido. Dicen. Esto es más complejo de lo que creemos y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años ni que acabe con la libertad. Eso es insoslayable, ¿no? eso hay que investigarlo, hay que verificarlo, hay que mirar. Y todas las demás noticias verdaderas, las que le gustan a Gustavo Gómez y las que no, las que le parece que vale la pena o que son mentira eh, a Holman Morris y las que no, las que todo el mundo tiene que verificar y se pueden verificar son las que el periodismo debería estar mostrando porque ese es el estado del país. De o sea, casi que de nada sirven las cifras, las presentaciones de PowerPoint, los informes de gestión, las rendiciones de cuentas sino realmente un mapa de las cosas que sí están pasando, más allá de si el país va bien o mal, porque eso, eso sí es una conversación que se está tratando de dar para garantizar triunfos en una guerra política que se está jugando, nosotros ni siquiera sabemos a qué plazo, no sabemos si esto es para el 2026 o para el 2030 o para siempre, ¿no? O si, como dice María Fernanda Cabal, están tratando de que Petro no termine, en cuyo caso, pues, la vicepresidenta es Francia Márquez, ¿no? Entonces, ese es, ese es eh, lo, lo que están tratando de hacer, o sea, lo que sea que están tratando de hacer, eso es lo que el periodismo debería estar investigando y la queja principal yo creo que debería ser esa. Porque si nosotros dejamos que esto se nos meta en una guerra de opinión en la que te, nosotros tomamos partido a partir del de impresentable Francisco Barbosa o a, a favor de Gustavo Petro, con todos los vacíos gigantes que tiene y con el hecho de que pues, él es el presidente y tomar partido por él es simplemente ser su lambón o su propagandista, pues no somos periodistas sino somos tuiteros. No somos otra cosa que tuiteros y ya. Tuiteros con mucho mayor poder y con sueldos ridículos para tuiteros. Yo terminaría sumando eh, que parte de las repercusiones pues, de este fango en el que eh, se han metido y nos han metido las cabezas de instituciones importantes de la República. Esto tuvo alcance internacional porque el último episodio de La Base, ese podcast... Eh, que el nos, penúltimo. Penúltimo, perdón, de hace un día que nos interesa y que a veces consultamos, que es un cierto referente español de la crítica de medios, pues se ocupa de este asunto. Yo no me lo pude ver completo, no alcancé, me pareció una concatenación de lugares comunes un poco delirante, se titula La mafia judicial contra Gustavo Petro. Pero para el público internacional yo creo que funciona. Sí, sí funciona, pero, pero de nuevo me cuesta mucho trabajo asimilar como una comprensión de lo que está ocurriendo aquí, que solo se quede con una imagen de la fiscalía, no como una entidad en disputa 
y no como una entidad en confrontación con un poder ejecutivo que también está, digamos, asisando, asusando, eh, atizando el fuego, pero lo pensaba, o sea, uno, uno sabe perfectamente que es la base que pertenece a un canal que hace parte de la lógica de un partido político que defiende unos intereses de una línea ideológica, pero nunca me había parecido que, que este esfuerzo de crítica de medios tuviera, digamos, como una, una respuesta, digamos, proselitista política tan directa, porque es como claramente como este señor tuitea en árabe y como que sus aliados internacionales responden, ¿no? Y, y yo eh, lo dejé de oír, eh, no quería seguirlo escuchando, pero una de nuestras eh, colegas y aportantes y, y amiga de este podcast, Ana Bejarano, con el 20, defiende periodistas de una manera muy valiente, me, me pidió que lo escuchara completo hasta el final y me, me lo fumigué completo. Y la verdad es que llega un punto en el que ciertamente todas las ideas terminan un poco opacadas por la voluntad proselitista. Es decir, hay un punto en el que entendería como una coyuntura electoral, entendería como en esta coyuntura de, de discusión acerca de cómo ha llegado como el momento definitivo del gobierno Petro para que no lo tumben. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que no estamos en un escenario en el que haya instancias en las que estén intentando tumbarlo y por lo tanto me parece como un exabrupto también este tipo de análisis que no consideran como eh, la complejidad de las dos cosas que están por lo menos en juego. Y si lo hay... Me gustaría ver pruebas de ello, es decir... Creo como la que de si María no... Fernanda Cabal hace un mes. Exacto, como cosas. esa prueba que presenta Noticias uno de lo de María Fernanda Cabal, eh, yo quisiera que me probaran que la cuenta del fiscal está ligada a la fiscalía, yo quisiera que me probaran... Es decir, si existe de verdad un golpe blando, que sería algo realmente muy grave, si existen no solamente las especulaciones sobre un posible lofer, sino... Como cuando, por ejemplo, en la campaña presidencial escuchamos estos generales en la revista Semana diciendo... Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque esto no puede seguir ocurriendo. Uno como periodista tiene el derecho de militar donde se le dé la gana. Es decir, uno como periodista tiene derecho de tener las ideas y las simpatías y las afinidades políticas que a uno se le dé la gana. Porque el rasero de un periodista de una periodista no es qué opina, sino cuál es su relación con el poder. Y claro, es mucho más difícil cuando el poder está del lado al que uno le hace barra. Pero incluso en ese caso, es importante la labor de un periodista. Es decir, no, en, un, en, el, en el periodismo de opinión, es importante exigirle a la gente que está viendo cagadas que señale las cagadas. A la gente que está viendo violencias basadas en género, que señale las violencias basadas en género. A la gente que está defendiendo, justificando o lavando la cara de personas que son responsables de cualquier tipo de agresión al interior de oficinas del Estado, pues que por favor lo diga. Pero... Pasado ese punto, si un periodista investigador afina al gobierno quiere investigar las acusaciones de un golpe blando que se está gestando contra el gobierno Petro, pues es la persona perfecta para hacerlo. Ni los abogados, ni los ingenieros, ni los politólogos, ni los antropólogos, ni nadie más que trabaje para presidencia va a ser la persona más capacitada para hacerlo. Un periodista, sí. Si un periodista puede ir y probar que está gestándose un golpe blando, más allá de los indicios, porque muchos de los indicios no los está entregando el mismo gobierno, pues yo quisiera ver esas pruebas. Y en el momento en que esas pruebas aparezcan, obviamente seremos los primeros en salir a defender la Constitución, como todo el mundo dice en Colombia que lo hace. Todo el mundo sale a defender la Constitución y todo el mundo está desacatándola constantemente. Entonces, más allá de la guerra narrativa de opinión, pues yo sí quisiera ver pruebas de que esa, eso está pasando, porque eso es verdaderamente grave y esos llamados, esa, esa retórica sediciosa de la senadora María Fernanda Cabal tiene que ser suprimida de inmediato. No la honorable senadora, sino su retórica sedicionista, sediciosa y golpista. ¿no? Entonces eso sí hay que quitarlo de una vez de la discusión nacional, pero tiene que haber pruebas, pruebas claras, porque yo sé que va a haber gente que me va a saltar en el Twitter a decirme, pero ¿cómo me va a decir que no hay un golpe hablando? Muéstremelo. Pruebas como la de que la fiscal Mancera tenía conocimiento Exacto. de sí, sí, sí. informes que implicaban a Pacho Malo con el narcotráfico en Buenaventura. Este tema obviamente no nos va a abandonar. Teniendo en cuenta nuestra la predicción unánime que hay en Presunto Podcast de que no tendremos fiscal elegida 
de la terna que envió Gustavo Petro a la, a la Corte Suprema de Justicia, sino que tenemos la interinidad a cargo de la vicefiscal Mancera, altamente acusada y pues con el legado de Barbosa encima para poder hacer cumplir. ¿Hará placas en su interinidad? <risa> ¿Es una pregunta. ¿Placas nuevas? Si pasa de abril, de pronto. ¿Más? <risa> ¿Más, ¿Más placas? placas? Ah, Fuck. Y, y se nos pasó eso, ¿no? Porque el fiscal como personaje está a la muestra de las placas sí. ilegales porque es que la ley prohíbe que los funcionarios públicos estén gastándose plata en poner placas que celebran sus propias obras. Absolutamente. Baños, se, va ir, se, va ir, se va a ir con un acto ilegal minúsculo, podrían decir algunos, pero ilegal al fin y al cabo. No, pues sí. minúsculo dado su mayúsculo ego, ¿no? Y, y, y pues eh, hablando de mayúsculo ego... El detrimento patrimonial grave que suponen los millones, millones, cientos, miles de millones de pesos gastados en la publicación de libros hablando sí, sobre la obra de Francisco Barbosa. Porque ellos son de obras, ¿no? Estos, estos Iván Duque. Y ¿Qué fetiche, ¿qué fetiche Ay, tiene las publicaciones? ¿no? Sí, oh, eso oh, es oh, parte oh, de su pero, nueva obra. Pero con su el nueva perdón, obra es musical. <risa> <risa> con el perdón de Juan y de toda la gente honesta que escribe libros, o sea, van a, van a seguir escribiendo libros hasta que sea un descrédito haber escrito un libro. Total. Total. No, como, si usted tiene una, una publicación. Parece que además es más de un volumen, ¿no? Sí, es que son, son, son varios, varios volúmenes. Son varios su informe volúmenes. de gestión ahí infiltrado sí, en su mierda. No, pero además su, su, su doctrina y es como, pero. Ellos les queda eso, su obra, su autotitulada obra. Sí. Viene, pues es que sí, eso me obra. recuerda eh, pues el cuento, legado, el cuento de, de, del papá que, que le dice al lado de la chimenea, ¿no? Al lado de la chimenea, el hijo como, mi hijo, para haber trascendido en esta vida uno tiene que haber tenido un hijo, sembrado un árbol y escrito un libro, que fue lo que dio vida a tanto libro autopublicado. Hay unos libros autopublicados fantásticos, hay mucho libro autopublicado malo, así como hay mucho libro publicado por editoriales grandes, que es pésimo también, y hay libros Ajua. pagados con... Pre, con, con y hay, hay libros pésimos, sobre todo insostenibles en términos de propósito, pagados con dineros públicos, que es... Lo que a mí me encantaría, y yo entiendo porque yo también tengo espíritu de tuitero, esgrimir cada vez que algún huevón salga a hablar de la austeridad sin ningún tipo de base, cifra o contexto. Es como, y la austeridad del gobierno, ¿para cuándo? Es como, pisil fiscal, no, pues que es la típica guerra de Twitter, pero de verdad, decir, ya que se quiere erigir en el archienemigo de Petro, valdría la pena de verdad tener al menos enmarcadas las portadas, ojalá en baja resolución, de esas obras que se están pagando con plata de todos, sin que exista propósito alguno para que eso exista. Barbosa nos ¿Qué? deja su Por legado, de su obra y además su descendencia en Mancera. Entonces, este tema pues no lo vamos a soltar mientras esté dando pues unos debates tan grandes. Así es. María Paula, gracias. A ustedes, cuando estén escuchando este espacio, ya habrá pasado la movilización convocada para el 8 de febrero. Así que solo en Twitter y en Discord podremos reaccionar a eso. Y tal vez algo de lo que digamos acá se queda viejo si es que el viernes en medios o antes algo extraordinario ocurre. Juan Álvarez, muchas gracias. No, a ustedes, me encanta la observación que acaba de hacer MP. Muy planeada y muy eh, damage control de esta realidad que no podemos acabar de asir y por eso es maravillosa. Y porque a mí en este gobierno las calles me parecen un lugar también sí, muy sí. complejo de leer. Lo es, lo es. ¿Sí? Absolutamente. Que es una puntada que se nos quedó por fuera, ¿no? Toda la discusión acerca de si es legítimo o no que el gobierno llame a las calles a la movilización. para esta eh, tensión por resolverse. Briga Santiago, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo solamente despedirme mandándole un saludo a la gente que discute en el Discord de Presunto, dándole las gracias por participar, agradeciéndole sus mensajes, diciéndoles que los he leído con atención, que he tomado atenta nota y que he decidido tomarme mi tiempo para ver cómo evoluciona esa conversación, pero simplemente para que sepan que no está cayendo en saco roto y que no están hablándole al vacío, que nosotros sí leemos las cosas que se escriben en el Discord y mandándoles un saludo y un agradecimiento sobre todo por permanecer con este proyecto que obviamente agradece cualquier discusión y cualquier crítica que se le haga. De acuerdo, a nuestra comunidad muchas gracias. Y quien les habla, su servilleta Andrés Páramo. Hasta hasta la semana que viene. Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com slash donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. 
Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas, yo, María Paula Martínez, yo, Juan Álvarez uh, y Andrés Parabo. Presente. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo. Y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Ababunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un, produ es un proyecto producido en Sillón Studios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.